グリーンロケッツトライステーション番組ナビゲーターの高橋明日香ですこの番組は千葉県東葛エリアを拠点に活動しジャパンラグビーリーグワンに所属するラグビーチーム NEC グリーンロケッツ統括を熱く応援しラグビーの魅力をたくさんの方に知ってもらう情報発信基地です今回は私がラグビー体験に初挑戦しますえ球技の経験がほとんどないんですけれども大丈夫でしょうかしっかりコツを聞いていきたいと思いますそれでは行きましょうレッツトライグリーンロケッツの練習拠点千葉県我孫子市にあります NEC 我孫子グラウンドにやってきました雲一つない青空のもと選手の皆さん練習に励んでいますすごい迫力です今回も練習後の皆さんにお話をたくさん聞いていきたいと思いますきざわ選手に来ていただきましたよろしくお願いしますお願いしますまずは簡単に自己紹介をお願いします、えー、NEC グリーンロケッツ統括今現在キャプテンをさせてもらっています在籍は多分13年目14年目の、うん、あ滝沢素直ですポジションはプロップです、はいえー、プロップということなんですけれどもこのポジションの主な役割について聞いてもいいですかはい、えー、プロップはもうスクラムの要、えー、スクラムで一番最前列で戦いまあ、体の大きな選手がやるポジションで、あのーまあ、縁の下の力持ちとか、まあ、そういう言われ方をするような本当に首が太くて足が太いっていうポジション、うんあまあ、人がやるポジションですかね、はい、先ほどの練習も拝見しましたけど本当に迫力があるというかこう皆さんやっぱり体もこう大きくてぶつかり合う音もあってっていうのでびっくりしたんですけれども一番こうスクラムで大事なことって何ですかスクラムで大事なことは、はい、あのやっぱりスクラムっていうのは8人でやるものなので8人それぞれが一人一人違うことをやってしまうとやっぱりそれはあまりどんなに大きくてどんなに強くてもどんなにパワーがあっても強いスクラムにならないので8人の意思や、えー、行動動きをあの統一してあの一体となって組む、まあ、8人ですけど1つになってあのスクラムを組むことが一番重要になります。うこう心も一つにしてこうガッと立ち向かっていくわけですね。そうですね。心一つっていうのが本当に一番重要かもしれないですね。なるほど。いやかっこいい。真剣に取り組む中でも楽しんでやるっていうのが大事になってくるんでしょうか。間違いなくそうですね。スポーツあのみんなまあ根本にはやっぱり楽しくやる、うん、楽しくてラグビーを始めたっていう選手ばかりなので、あの仕事としてではなくあの一つのスポーツとしてあの楽しみながらもう楽しい方がやっぱりその上手くなるのも早いですし、あのいいプレーもできますし。やっぱりその楽しんでるやつと一緒にやるのがやっぱり楽しいですし、はい、そういうところは本当に大切かもしれないですねあのたくさん食べていらっしゃる姿っていうのを拝見するんですけれども、はい、この統括エリアで好きな場所おすすめの食べ物などあったら教えてください、えーとまあ、本当に僕も長くここに住ませてもらってるのでいっぱいあるんですけど、えーとまあ、僕は、まあ、お肉も好きなので、はいえーとまあ、焼肉屋さんであったり。あのアビコ駅東阿鼻子駅の近くの東園さんにお世話になったり、はい、あとはあの山田屋精肉店さんであのお弁当を買ったり、まあ、お肉ばっかりですけど<笑>あのそういうところにすごくお世話になってます、はい、おすすめです好きな部位とかってあるんですかそうですね昔はカルビが好きで、はい、年とともにやっぱりハラミになってくるっていうことだったんですけど、はい、最近やっぱりまたカルビに戻ってきたというか,ましたか<笑>一周回って油物も好きになってきたという。感じですかね。はい。ご飯が進みますよね。そうですね。美味しいです。はい。わかりました、えー。最後にですね、地元ファンの皆さんへメッセージをお願いします。えー、いつも応援ありがとうございます。ヘニシーグリーンロケッツ東葛関沢です。本当にあのクルーの皆さんの応援が力になり、僕たちの結果を左右するものとなってます。えー、なかなかあのいい結果が出るときとあの悪い結果が出るときといろいろあると思いますが、引き続き応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。キャプテンありがとうございましたありがとうございました金井選手にお越しいただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずは簡単に自己紹介をお願いします、はい、えー、っと埼玉県出身のポジションスタンドオフやってます金井大切と申します、えー、スタンドオフポジションということですけれども、はい、主な役割について伺いますかそうですねパスだったりキックだったりでこのチーム全体をコントロールして前にどんどん進めていくポジションかなというふうに思ってます。はい。大変なこととかってあったりしますか
。そうですね。まあやっぱりこの決断を迫られるポジションではあるので、うん、そのチームの流れだったりとか、はい、その状況っていうのを考えながら判断していくところがあるので、まあそうですね。試合の中でも熱くなりすぎないで、まあ、自分の中にこう。冷静な部分を保っていかないといけないというところは難しいところかなと思います。チームの魅力一体どんなところでしょうか。はい、このチームはすごい、まあ、見ててわかると思うんですけど、はい、仲が良くて、うん、みんなでワイワイ楽しんだり、まあ練習になったらしっかり激しくやり合ったりっていう割とメリハリのあるチームだと思って、うんうん、でそうですね。やっぱり選手みんなこのアジコ市内に住んでいたりとかそういう地域に根ざした形っていうのもいいところかなという思ってます。うん皆さんでお出かけなさることも多いと思うんですけれど、はい、休日はどんなことをされてるんですかそうですね、僕、釣りとかが好きなので、はいまあ、これ、そこに利根川が流れてたりとか、うん、手賀沼あったりとか、はいまあ、いろんなところがあるので、そういうところを行ってこう、割と自然の中でのんびり過ごすのが好きですそうなんですね、はい、お一人で行かれるんですかそうですね、一人で行ったり、まあ、友達と行ったり、はいはいえー、やっぱりこう、外でスポーツして、また釣りでアウトドアっていうので、外の活動がお好きですか。そうです,、ねうですね。あんまり田舎出身なんで、<笑>その屋内でどうこうっていうよりも、はい、外でのんびりするのが好きですね、うん。そこがやっぱりリラックスにもつながっていきますかね。はい、そういうふうになってます、ね。はい、ありがとうございます。最後になりますが、地元ファンの皆さんへメッセージをお願いします。一月の開幕に向けてチーム一丸となって頑張りますので、えー、この。ホストエリアだけでなく全国の皆さん応援よろしくお願いします続いてはラグビー体験に初挑戦しますまずは基本となるパスから教えていただきますインタビューから引き続き金井選手に教えていただきますよろしくお願いしますよろしくお願いします私も不安で大丈夫かなって思ってるんですけれども、はい、ちょっと優しく教えてください、はい、でまずはなんですがパス持ち方とかってあるんですか持ち方は基本的にこのボールの真ん中を両手で持つ形になります、はい、両手で持つはい、はい、ありがとうございますちょっと持ってみますね、はい、こういう感じですかね、はい、そうですねこうですねしっかりしっかり持ってでこれを投げてパスするわけですよね、はい、投げ方はどうしたらいいんでしょうか投げ方は、はい、このボールをこう下に向ける感じで下に向けて相手にお<笑>下に向けて<笑>そのまま投げて渡すんですね、はい、いきますよ、はいはい、そうですで、この時に、はい、手首の力をこういう風に使って、はい、こういうイメージで相手のしっかり手に向かって投げ込むおなるほど体はこっち向いてるのにボールがこう来るわけですね,ですねちょっと手首のスナップを引かせて,、はい、かせてああ、そういう感じです大丈夫ですかはい<笑>大丈夫です<笑><笑>ありがとうございます、はい、よっああ、そうです基本的に走りながらになるので、そうですよね。まず基本はこの止まって。いや私が投げるボールはちょっと回っちゃうんですけど、はい、金井選手のボールが全然回らないでくるんですよ。そうですね。これ多分こういう風になっちゃうと回っちゃうので、確かに。しっかり手を相手に最後まで向けるイメージで。なるほど。こうこういって手を最後まで向ける。ああそうですそうです。うどうですか、私。いや、うまいと思います。本当ですか。はい、初めてこんな上手な人いました。<笑>ちょっと上手ですね。<笑>ありがとうございます。はい、これは、この距離で試合中投げるってことは。そうですね、もうちょっとどんどん離れて。ないですよね。じゃ、ちょっと離れてみて。はい。いきますね。はい。はい。おお。結構距離があると、ボールが重く感じますね。そうですね、多分。大人用のボールなので、結構重たいと思います。それではラグビーの魅力でもありますゴールキックやり方を教えていただきたいと思います、はい、まずこのボール、はい、こちらに置くんですかそうですねこういうキックティーって呼ばれるものに置いて蹴るんですけども、はい、このトライの後は2点で、はい、ペナルティーのキックだと3点になります3点、はい、重要なポイントなわけですよね,すね重要ですこれはどういうふうにこのボールを置いていったらいいんでしょうかこれ選手によって結構置き方にもいろいろあるんですけど、はい基本的には立ててこう置く感じで、縦に、はい、縦に置いてもらって、はい、ボールのこの下のあたりを蹴ると上に上がるので,、はい、で、あのバーを越えないと得点にはならないので、はい、サッカーと違ってこう上に上げるようなキックになります。なるほど。はい、では
は早速こう蹴り方なんですけれども、はい、サッカーと同じでこうやっぱりこうサイドを使って蹴っていくんですかそうですね、まあ、サイドから、はいまあ、この足の甲のあたりを使うのが一番ボールに力が伝わると思うので、うんうんうんうん、ちょっと上の部分を使って,、はい、あたりを使ってボールの下の方を蹴る下の方、はい、このこのあたりを蹴るイメージですね三分より下の、はい、はい、3分の1ぐらいですかね三分の1くらいのところを蹴るイメージですはい、はいいやーちょっともう不安ですけどまずはお手本を見せていただいてもよろしいでしょうか、はい、ありましたはいじゃあ行きますすごーいはいさすがこういうイメージでお願いします、はい、綺麗でしたね綺麗に超えて奥のゴールポストまで超えちゃいましたからね,ねあそうですねあのくらい切るイメージで、なるほど。手前は超えると思うので、思い切り行くのが肝心っていうことですね。はい、奥まで超えるようにお願いします。奥まで私にわ、はい、かりました。<笑>ちょっと頑張ってみます。はい、それでは私も実際に蹴ってみたいと思います。行きます。はい、まずはこのようにゴールに目がけて方向を合わせてボールを立てる。あ、はい、いいんじゃないですか。いい感じです。で、この。ちょっと上の方を当てるわけですね。はい、いきますね。これ助走はいるんですか。そうですね。助走をつけた方が遠くには飛ぶと思います。遠くにわかりました。はい、じゃあちょっと助走をつけていきます。ああ、全然届かない。惜しかったです。惜しかったですか。はい、惜しかったです。やっぱりこう上をめがけて飛ばすっていうのは難しいですね。そうですね。多分ボールも重たいので、はい、筋力も必要になってくるなと思います。確かに。はいちょっと練習が必要でしたもう少し筋力増やしてからちょっと調整してみたいと思います今日はパスとキック教えていただきましたやっぱり難しい皆さん本当にすごいんですねはいそうですね、はい、簡単にやられちゃうと僕たちの仕事がなくなっちゃうので<笑>、はい、はい。いやもう私たちもあの皆さんの姿を応援するっていうのがとっても楽しみになりました、はい、今日はありがとうございましたありがとうございました皆さんいかがでしたか今回は滝沢選手と金井選手にインタビューしましたまたラグビー初体験してみましたけれどもキックうまくいかなかったですねやっぱり皆さん練習の賜物だなと思いました本当にありがとうございました次回のトライステーションもチームの裏側ラグビーの魅力をたっぷりとお伝えしていきますまた NEC グリーンロケッツ統括の話題はライブニュースでもお伝えしますのでぜひそちらもご覧くださいそれでは次回もお楽しみに